വെൽക്കം വെൽക്കം ഓൾ താഹ്മോൻ ആണ് ആൻറ്റിയപ്പിലിപ്റ്റിക്സ് ഡ്രഗ്സ് വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിയപ്പിലിപ്റ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെനട്ടോയൻ ഫെനട്ടോയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് സോ ഫെനട്ടോയൻ ഒരു സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഡിയം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ ഇതാണ് ഫെനട്ടോയന്റെ മെക്കാനിസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എഴുതാവുന്നത് സോ ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് ദ സോഡിയം ചാനൽ ഫെനട്ടോയൻ വേറെ പേര് ഡൈഫിനൽ ഹാഡൻ ടോയൻ എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കും ഡൈഫിനൽ ഹാഡൻ ടോയൻ ഈ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽ അത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കും വൺ ഈസ് ഇൻ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് then activated state and then inactivated state ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും പടം നോക്കണ്ട വെറുതെ വരച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഡ്രഗ് ബൈൻ ഹിയർ ഇവിടെ ഫെൻറ്റോയൻ ബൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലാണ് ബൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊലോങ്സ് ദ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സോഡിയം ചാനൽ സോ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നത് പ്രൊലോങ് ചെയ്യുന്നു സോ ആക്ഷൻ ഇസ് പ്രൊലോങ്ഷൻ ഓഫ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽ സോ ഇതാണ് അതിന്റെ And this is what is happening in the cell. Phenotoin only inhibits high frequency discharges. High frequency discharges are high frequency discharges. Or use dependent channels. High frequency discharges are not the same. In the brain, low frequency discharges are not the same. That is why only it inhibits excessively firing neurons. So, we have to say that the epileptic focus is not the same. ഇപ്പോൾ അത് ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു എപ്പിലിപ്റ്റിക് ഫോക്ക് എടുത്തതായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സസി ഫയറിംഗ് ഇവിടെ ഹൈ ഫയറിംഗ് മാത്രമേ തടയുള്ളൂ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും തടയുന്നില്ല സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ എപ്പിലിപ്സിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക മരുന്നുകളും സെഡേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഫെനട്ടോയൻ ഈസ് നോൺ സെഡേറ്റീവ് ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിഫറൻസ് നോൺ സെഡേറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഡ്രഗ് ഹാസ് ഹൈ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടായത് ബിക്കോസ് ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകൾ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ബാർബിച്ച് റേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിപ്പോകും പിറ്റേ ദിവസം ജോലിക്കോ പണിക്കോ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സപ്രസ് സി എൻ എസ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫെൻറ്റോൺ സാറിനെ കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് കാപ്സ്യൂളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷനാണ് ഇപ്പൊ ഡയലാൻഡിൻ എപ്റ്റോയിൻ പോലെയുള്ള ട്രേഡ് നെയിംസിൽ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം നൂറ് മില്ലിഗ്രാം വീതം ടി ഡി എസ് മൂന്ന് നേരമാണ് പല രീതിയിൽ കൊടുക്കുക ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് ഫെനട്ടോയൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ത്രോംബോ ഫ്ലബൈറ്റിസ് ത്രോംബോ ഫ്ലബൈറ്റിസ് ഫ്ലബൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ വാസ്കുലാർ ത്രോംബോസിസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡാമേജിംഗ് ടു ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസിന് ഭയങ്കര ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജിന് പർപ്പിൾ ഗ്ലൗവ് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് പർപ്പിൾ ഗ്ലൗവ് സിൻഡ്രോം സാറിന് കയ്യിലാണല്ലോ കുത്തിവെക്കുക കയ്യിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസലിനാണല്ലോ കുത്തിവെക്കുക സോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം നമുക്ക് ഫെനട്ടോൻ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് വി കനോട്ട് ഗീവ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലിപ്റ്റിക്കസിന് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ വി ഹാവ് എ പ്രോഡ് റെക്കോർഡ് ആസ് ഫോസ് ഫെനിറ്റോ ഫോസ് ഫെനിറ്റോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോ ഡ്രഗ് ആണ് പ്രോ ഡ്രഗ് ഓഫ് ഫെനട്ടോയൻ ഇൻ ദ ബോഡി ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഫെനിറ്റോ ഫെനിറ്റോയൻ ആയിട്ട് ബോഡിയിൽ വെച്ചിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫെനിറ്റോയൻ ഈ പ്രോ ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോസ് ഫെനിറ്റോയൻ ഇസ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഇൻജെക്റ്റഡ് നോ ത്രോംബോ ഫ്ലബൈറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കുറവാണ് സോ ദ ഇൻജെക്റ്റബിൾ ഫോം ഓഫ് ഫെനിറ്റോയൻ വി യൂസ് ഇസ് ഫോസ് ഫെനിറ്റോയൻ വേർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോസ് ഫെനിറ്റോയൻ ഇസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗീവ് ഇൻ സലൈനിൽ കൊടുക്കാം ഓർ വി ക്യാൻ ഗീവ് ഇൻ ഡെക്സ്ട്രോസ് ഓൾസ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പിലിപ്റ്റിക്കസിലൊക്കെ ഡെക്സ്ട്രോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി ഓക്കെ ബട്ട് ഹിയർ ഫെനട്ടോയൻ ഓൺലി ഇൻ സലൈൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സലൈനിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് എൻ ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ ഫോസ് ഫെനട്ടോയൻ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുത്താം ഇത് ഇത് സ്ലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈവൻ വൺ
സാച്ചുറേഷൻ കൈനറ്റിക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ലെവലിൽ കൂടുതൽ മരുന്നിനെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബൊളൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതാണ് പ്രശ്നം സാധാരണ മരുന്നിന്റെ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്യൂട്ടിക് ബ്ലഡ് ലെവൽ ടെൻ ടു ട്വന്റി മൈക്രോഗ്രാം പെർ എം എൽ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ടു ട്വന്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ആണ് സാധാരണ മരുന്നിന്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക് റേഞ്ച് അതിൽ പത്തിൽ താഴെ വന്നാൽ ഗുണമില്ല ഇരുപതിൽ കൂടിയാലായിട്ട് ദോഷ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകും സോ സോ ദിസ് ഡ്രഗ് റിക്വേഴ്സ് ടി ഡി എം തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ് മോണിറ്ററിംഗ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ശരീരത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ശരീരത്തിൽ ഒരു പരിധി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിധി ഉള്ളതിനാൽ ഡോസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് സോ ഡ്രഗ് ആസ് ഓൺലി ലോ സേഫ്റ്റി ഓഫ് മാർജ് ലോ സേഫ്റ്റി ഓഫ് മാർജിൻ ഉള്ള ഡ്രഗ് ആണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ സേഫ്റ്റി ടെൻ ടു ട്വന്റിയിൽ കൂടാനോ കുറയാനോ പറ്റാതെ കൊടുത്തുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഡ്രഗ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് സി വൈ പി ടു സി നയൻ ആണ് സോ സി വൈ പി ടു സി നയൻ നമുക്കറിയാം അത്ര വലിയ മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ഒന്നും അല്ല ത്രീ എ ഫോറോ ടു ഡി സിക്സോ പോലെ ഒന്നും അത്ര വലിയ പാത്വേ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറവാണ് സോ വേഗത്തിൽ തന്നെ സാച്ചുറേഷൻ നടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ദ ഡ്രഗ് അണ്ടർ ഗോസ് സീറോ ഓർഡർ കാനറ്റിക്സ് ദൻ ഫെനറ്റോണിസൺ എൻസൈം ഇൻഡ്യൂസർ എൻസൈം ഇൻഡ്യൂസർ ഓൾ ആൻഡ് എപ്ലിപ്റ്റിക് ഡ്രഗ്സ് എക്സെപ്റ്റ് വാൽപ്രോയിക് ആസിഡ് ഓൾ ആർ എൻസൈം ഇൻഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എൻസൈം ഇൻഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് എപ്ലിപ്റ്റിക് ഡ്രഗ് എക്സെപ്റ്റ് വാൽപ്രോയിറ്റ് വാൽപ്രോയിറ്റ് ഒഴിച്ച് വാൽപ്രോയിറ്റ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക സോ ദർ ക്യാൻ ബി ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് എപ്പിലെപ്സിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ വരാം അല്ലാത്ത മരുന്നുകളുമായിട്ടും ഇന്ററാക്ഷൻ വരാം നോ കമ്മിങ് ടു യൂസസ് യൂസസ് ഓഫ് ഫെനിറ്റോൺ ഫെനിറ്റോന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ സീഷേഴ്സിനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസ് ഫോക്കൽ സീഷേഴ്സ് പക്ഷെ ഫോക്കൽ സീഷേഴ്സ് നമ്മൾ വേറെ മരുന്നുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ കൊടുക്കുക എങ്കിലും ഇറ്റ്സ് മോർ ഗുഡ് ഫോർ സൈക്കോമോട്ടോർ ടൈപ്പ് സൈക്കോമോട്ടോർ പോലെയുള്ള ഫോക്കൽ സീഷേഴ്സ് ഫോക്കലിന്റെ വേറെ പേര് പാർഷ്യൽ സീഷേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കുക ബട്ട് ദ സെയിം ടൈം ദ ഡ്രഗ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് യൂസ് ഫോർ ജി ടി സി എസ് ജി ടി സി എസിനും കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അല്ല ആഡ് ഓൺ ഡ്രഗ് ആഡ് ഓൺ ഡ്രഗ് ആഡ് ഓൺ ഡ്രഗ് ആഡ് ഫോർ ജി ടി സി എസ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റസ് എപ്ലെപ്റ്റിക്കസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എപ്ലെപ്റ്റിക്കസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോസ് ഫെനിറ്റോ ഫോസ് ഫെനിറ്റോയിൻ ആണ് കൊടുക്കുക ആദ്യം ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഇസ് ഐ വി ലൊറാസിപ്പാം ആണ് ലൊറാസിപ്പാം കൊടുത്തിട്ട് ഫലം പോരാ വീണ്ടും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ്ഗുകൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വി വിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദിസ് ഫോസ് ഫെനിറ്റോനിലേക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ സൈക്കോമോട്ടർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ തന്നെ സെക്കൻഡറി ജനറലൈസിനും നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം ഇനി കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെറ്റിറ്റ്മാൽ പെറ്റിറ്റ്മാലിന് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അഡ്വൈസ്ഡ് ദെൻ മയോക്ലോണിക് മയോക്ലോണിക്കിനൊന്നും മയോക്ലോണിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് എപ്പിലിപ്സി ദിസ് ഇത് രണ്ടിനും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദീസ് ടു കേസസ് സോ ഇതാണ് എപ്പിലിപ്സിയിലുള്ള ഉപയോഗം ഇനി അടുത്ത ഉപയോഗം മറ്റു ഉപയോഗങ്ങൾ വൺ ദിസ് ഇസ് ക്ലാസ് വൺ ബി ആന്റി അരിത്മിക് ഡ്രഗ് ആണ് നമ്മൾ അരിത്മിയ പഠിച്ചപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആന്റി അരിത്മിക് ഡ്രഗ് ആണ് ഫെനിറ്റോയിൻ സോ കൊടുക്കുന്നത് ഡിജിറ്റാലിസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അരിത്മിയ ഡിജിറ്റാലിസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അരിത്മിയയിൽ നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കാം ലിഗിനോക്കേനൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ മരുന്ന് ദെൻ സെൻട്രൽ നർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറോളജിക്ക് കൊടുക്കാം ട്രൈജമിനൽ ന്യൂറോളജി പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല ഫസ്റ്റ് ലാൻ ഫസ്റ്റ് ലാൻ ഡ്രഗ് ഈസ് കാർബമെസെപ്പിൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും ദെൻ പിന്നെയും മറ്റു മരുന്നുകളുണ്ട് ദെൻ ഒരു തേർഡോ ഫോർത്തോ ഒക്കെ ലൈനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോട്ട് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് യൂസ് ദെൻ പിന്നെ ഉള്ളത് വൂണ്ട് ഹീലിംഗിന് പറ്റും ഫെനറ്റോയിൻ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് അതിന്റെ കൊളാജിൻ സിന്തസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ മൂലമാണ് സോ വൂണ്ട് ഹീലിംഗിന് പറ്റും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് അത് പക്ഷെ തെറാപ്പിട്ടി യൂസുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് സോ
ഇറിറ്റേഷനിലെ മസിലുകളിൽ നിന്ന് തൂങ്ങി വരിക ഓക്കെ ഡിപ്ലോപ്പിയ ഇരട്ട വിഷൻ സോ ഇതെല്ലാം ഒറ്റടിക്കാൻ മനസ്സിലാവും സെറിബെല്ല ടോക്സിറ്റിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നിസ്റ്റാക്ട്നസ് കണ്ടു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് നിർത്തിക്കോളുക എന്നാണ് അർത്ഥം ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് കാർഡിയോ ടോക്സിറ്റി കാർഡിയോ ടോക്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം ആന്റിയാറ്റമിക് ഡ്രഗ് എല്ലാം തന്നെ കാർഡിയോ ടോക്സിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബ്രാഡി കാർഡിയ ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ കാർഡി വാസ്കുലർ എന്ന് എഴുതാം ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ദെൻ ആന്റി അരിത്മിയ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും ദെൻ സെറിബ്രൽ ടോക്സിറ്റിയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം സെറിബ്രൽ ടോക്സിറ്റി ലൈക്ക് മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാം ദെൻ ഹാലൂസിനേഷൻ അമിതമായി കഴിയുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടോ സോ ഇത് അത്ര അധികം ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് മൂന്നും സി വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഇൻ അക്യൂ ടോക്സിറ്റി ആണ് ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം ഒരു ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പ്രശ്നമുണ്ട് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റാഷസ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഈ റാഷസ് നമ്മൾ വേറെ പല മരുന്നുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് ഓട്ടോ ഇൻഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് റാഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത് കാർബോമെസിപ്പിനാണ് അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇനിയുള്ള പ്രശ്നം ക്രോണിക് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണുള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക എപ്പിലപ്സി വരാതിരിക്കാനായിട്ട് തടയാനായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക സോ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മള് നിമോണിക് നിമോണിക്സ് ഒരുപാടുണ്ട് നിമോണിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട് മല്ലിക്ക എം എ എൽ ഐ കെ എ ഹോട്ട് മല്ലിക എന്നുള്ളതാണ് വേറെയും ഒരുപാട് നിമോണിക് ഉണ്ട് കാരണം മൊത്തം എച്ച് ചോദിച്ച് തുടങ്ങുന്നതാണ് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം ഉള്ളതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് എച്ച് ആദ്യത്തെ എച്ച് ഈസ് ഫോർ ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഓഫ് ഗം ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഓഫ് ഗം ഹൈപ്പർ ട്രോഫി അല്ലെങ്കിൽ ജിൻജൈവൽ ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഓവർ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിറൈഡ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഗം ഇങ്ങനെ തള്ളി വരിക വലുതായിട്ട് വരും അത് മുപ്പത് ശതമാനം പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകും സോ ഇത് മരുന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ മരുന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കും സോ ദിസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടോക്സിറ്റി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗം ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഓർ ജിൻജൈവൽ ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് വീണ്ടും എച്ച് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെർസ്യൂട്ടിസം ആണ് ഹെർസ്യൂട്ടിസം ഹെർസ്യൂട്ടിസം മീൻസ് അപ് നോർമൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉദാഹരണം പെൺകുട്ടികളിലൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാണ് രോമ വളർച്ച സോ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം സോ ഇതെല്ലാം കോയേഴ്സനിങ് ഓഫ് വോയിസ് വോയിസ് കോയേഴ്സനിങ് വോയിസ് കോയേഴ്സനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മുഖത്തെ എല്ലുകളൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് കോയാഴ്സനിങ് ഒരു വലിപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള മുഖ എല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പർ ട്രോഫി ഓഫ് ഗം ഹെർസ്യൂട്ടിസം കോഴ്സനിങ് ഓഫ് ഇതെല്ലാം ഫീമെയിൽസിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇനി ഓ ഫോർ ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ ആണ് ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓസ്റ്റിയോ മലേഷ്യ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്നത് മൂലമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ബോൺ അല്ലെ ബോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മിനറലൈസേഷൻ ദെൻ റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം റിക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികളിലാണ് റിക്കറ്റ്സ് ആണ് ആൻഡ് ടി ഫോർ ടെറാറ്റോജെനിസിറ്റി 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 ഫെൻറ്റോന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ ആന്റി എപ്പിലെപ്റ്റിക് ഡ്രഗ്സും ടെറാറ്റോജെനിക് ആണ് ഗർഭിണികൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്ററിലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം ഫീറ്റൽ ഹൈഡൻ ടോയിൻ സിൻഡ്രോം ഹൈഡൻ ടോൺ സിൻഡ്രോം എന്നാണ് അതിന് മൊത്തം പറയാ ക്ലഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ഉണ്ടാകുക ക്ലഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ക്ലഫ് പാലറ്റ് ഹൈപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫലാഞ്ചസ് മൈക്രോസെഫാലി തല ചെറുതാവുന്നതിനാണ് മൈക്രോ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ക്ലഫ്റ്റ് ലിപ്പ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ചുണ്ട് മുച്ചുണ്ട അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ദെൻ എം ഫോർ മെഗാലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ മെഗാലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ മെഗാലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമാണ് സോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാം സോ വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ഫോളിക് ആസിഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ വോളിയം കുറയും ദെൻ പാൻസൈറ്റോപീനിയ പാൻസൈറ്റോപീനിയ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും So, M is for megaloblastic anemia. And this A is for ataxia. That already I have already said. Ataxia. Cerebellar prasthama. Cerebellar toxicity. So,